খারাপ করে বুঝবা কবিতা সমাতা কিছুই বুঝো না আমি তো চিন্তা এসে তুমি বিয়ার বলো মানে কি খাওয়াবা কবিতা খাওয়া মানে কি আমি তো একটা এই যে পাউরুটির মতো ভিতরে শাকসবজি মাংস তো একটা রুটি খেয়েছি দেখি স্যার ঢাকা শহরে কত কিছু রাস্তার উপরে রাস্তা তার উপর গাড়ি চলে शहरे मान गाड़ी घोड़ा এত মানুষ এত ভিড় এত জ্যাম এত গরম এত দাম সব কিছুর মানুষ থাকতে পারে দেখলেন একটা রুটির মধ্যে ভাজি ভুজি মাংস দিয়ে আমাকে কাছ থেকে বারোশো টাকা নিয়ে গেল এটা কোনো মানুষের কাজ এসব কথা না ভেবে রাত্রে কোথায় থাকবা সেটা ভেবেছ চিন্তা করার কি আছে এটা হোটেলে উঠে যাবো না চলো এটা হোটেলে উঠে যাই घटना पार्सनलि ना ठीक है कथा बोलो आपनी क्या कि जी बोलें गरम की खूब बस जी जी ना आपनी कि जी छाड़ा बोलते जी जी पर बोलें जी चाची 
বেশি আছে কি আপত্তি আমি এখনই বিয়ে করতে চাই না আমার পড়ালেখাটা শেষ করতে চাই ঠিক আছে বিয়ের পরে পড়ালেখা করতে পারবেন বিয়ের আগে সব ছেলেরা এই কথা বলে কিন্তু বিয়ের পর আর পড়ালেখা করানোর প্রতি কোনো আগ্রহ দেখায় না আপনি আমার উপর বিশ্বাস রাখতে পারেন ঠিক আছে আপনি যখন এখন বিয়ের জন্য রাজি না তাহলে যখন আপনার মনে হবে আপনি রাজি আছেন আমাকে জানাবেন আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করব আপনি তো আমেরিকাতে ছিলেন তাই না জি ওখানে আপনার কোনো বন্ধু ছিল না জি ছিল আমরা চারজন বন্ধু একসাথে থাকতাম না না মানে ওখানে আপনার কোনো মেয়ে বন্ধু ছিল না জি না সরি যখন দেশে ছিলেন তখন জি না আপনি কি কখনো কোনো মেয়ের সাথে কথাও বলেননি জি না আসলে একটা মেয়ে ছিল আমাদের সাথে প্রাইভেট পড়ত স্কুলের সব ছেলেরা ওকে মনে মনে পছন্দ করত আমি কখনো ওর সাথে কথা বলতে সাহস পাইনি এমনও হয়েছে ওর সামনে একটা কলম পড়ে আছে কলমটা আমার দরকার কিন্তু লজ্জার কারণে কলমটা ওর থেকে চাইতে পারতাম না অন্য কাউকে বলতাম কলমটা আমাকে নিয়ে দিতে আপনি নিজেও মনে মনে ওই মেয়েটাকে পছন্দ করতেন তাই না জি জি না সরি আসলে আপনাকে বারবার হিমি ফোন করে ডিস্টার্ব করছি কিন্তু আমার অ্যাকচুয়ালি কিছু করার নেই মানে প্রবলেমটা হয়েছে কি আমি তো একটা জব করি ঢাকার বাইরে জি তো আসলে এই সিচুয়েশান আপনি যে বললেন যে ওর দেশে আসার কথা তো ও মানে এসেছে কি না বা কবে আসবে বা আমি আসলে এখানে থাকবো না ঢাকায় যাব আমি কিছু বুঝতে পারছি না মানে খুব একটা ইনডিসিশানে ভুগছি তো আমার যদি ঢাকা যেতেই হয় তাহলে তো আসলে চাকরিটা আর ওইভাবে এখানে কন্টিনিউ করা সম্ভব হবে না ওখানে কতদিন লাগে বা না লাগে তো আমি কোনো ইনফরমেশান না পেলে তো এখানেও কোনো ডিসিশান নিতে পারছি না তো এই জন্য আসলে বারবার আপনাকে ফোন করে ডিস্টার্ব করছি যে
समाधान তো আপনি চাকরি ছেড়ে দিবেন এই চিন্তা ভাবনা করছেন কেন আপনি ছুটি নেন ছুটি নিয়ে সমস্যাটা সমাধান করেন তারপর আবার ফিরে আসেন না আমি এখনো ওরকম কোনো ডিসিশন নেইনি বিষয়টা চিন্তা করছি ভাবলাম আপনাকে আগে থেকে ইনফর্ম করে রাখি ডিসিশন নেননি এবং এই ধরনের ডিসিশন নেওয়ার তো কোনো দরকার দেখছি না আমি মানে আপনি দেখেন এই যতদিন ধরে স্কুলে জয়েন করেছেন ততদিন স্কুলের চেহারাটা অনেক পাল্টে ফেলেছেন কারণ আপনার মতো ইয়াং এনার্জেটিক এবং ইনোভেটিভ টিচার আমাদের খুবই দরকার আর এই মফসল স্কুলগুলো তো শান্ত এই ধরনের টিচার আমাদের পেতে খুবই কষ্ট হয় তো আপনি সে যে উদ্যোগগুলো নিয়েছেন সেগুলো তো ছাত্রছাত্রীরা খুব ভালোভাবে নিয়েছে এবং আমরাও খুব উইঙ্গলিংলি নিয়েছি এখন যদি আপনি এগুলো ছেড়ে চলে যান তাহলে তো মানে পুরো কার্যক্রমগুলো বন্ধ হয়ে যাবে তাই না সো একটু আপনি নেগেটিভ চিন্তাটা বাদ দিয়ে একটু পজিটিভ থিঙ্কিং করেন সেটা আপনার জন্য আমার মনে হয় বেটার হবে স্কুলের জন্য বেটার হবে সো আপনি মানে হুট করে কোনো ডিসিশান প্লিজ দেবেন না হ্যাঁ একটু চিন্তা ভাবনা করেন করে তারপরে আপনি দেখেন যে কি করা যায় এবং চাকরি ছেড়ে দেবেন এই চিন্তাতেই আপনি যাবেন না ঠিক আছে হ্যাঁ দেখেন হ্যাঁ কিন্তু আই থিঙ্ক পজিটিভ হ্যাঁ ওকে